ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவேன் இனிய நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மறுபடியும் ஒரு விசை இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திக்கவும் ஆண்டவரின் திருவார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் கருத்து கொடுத்த நல்ல கிருபை இறக்குங்களுக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் கர்த்த நல்லவர் ஆண்டவர்கள் அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவர் தாம் இந்த செய்தி ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் யாரும் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணுவோம் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே இப்பொழுது எங்களோடு பேசும்படி ஜபிக்கிறோம் இந்த உயிர் தெழுந்த திருநாளிலே உங்கள் வார்த்தை எங்களை கேட்டு பலப்பட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக பரிசுத்த ஆவியானவர் கருத்திலே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் பிரைஸ் த லாட் ஹலே எலோயா பிரைஸ் த லாட் இப்பொழுதும் இந்த நாளிலே மிக முக்கியமான ஒரு சத்தியத்தை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் அதற்கு ஆதாரமாக யோவன் எழுதின சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வசனம் யோவான் பதினேழு இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நாம் ஒன்றாயிருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமையை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாக இருக்கும்படிக்கும் என்னை நீர் அனுப்பினதையும் நீர் என்னில் அன்பா இருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பா இருக்கிறதையும் உலகம் அறியும்படிக்கும் நான் அவர்களிலும் நீர் எண்ணிலும் இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஐக்கியத்துக்காக ஜபிக்கிறதுங்க நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்த ஜபத்தில் நமக்குள் இருக்க வேண்டிய ஐக்கியம் யூனிட்டி அதை குறித்து இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்குறோம் அறிமுகமாக சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் கத்திரி பிள்ளைகள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த காலகட்டங்களிலே இந்த ஐக்கியம் ஒற்றுமை எவ்வளோ முக்கியமானது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த கேட்குறவங்களுக்கு அது பிரயோஜனப்படும் ஆக ஜபத்தோடு இந்த செய்தி கேட்கும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எருசிலேமில் கடைசி இராபோஜனத்தின் பொழுது மேல்விட்டரிலே ஜபித்த ஜபம் இது குறிப்பாக யோவான் பதிமூணாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினேழாம் அதிகாரம் வரையிலும் அந்த கடைசி இராபோஜனத்தின் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு மேல்வீட்டறையில் அவருடைய அருள் உரைகள் அது உபதேசங்கள் அதில் ஒன்று தான் இந்த பதினேழாம் அதிகாரம் இந்த பதினேழாம் அதிகாரங்கிறது ஒரு ஆசாரித்துவ ஜபமாக பார்க்கப்படுகிறது ஆசாரித்துவ ஜபம் ஹை பிரீஸ்ட் பிரேயர் அந்த ஜபத்தில் தான் ஆண்டவர் இயேசு இந்த ஐக்கியத்தை குறித்து ஒற்றுமையை குறித்து இவ்வளவு உருக்கமாக ஜபிப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் வேதகமத்தில் மொத்தம் அறுநூற்றி ஐம்பது டெஃபினட் பிரையர்ஸ் ஆக முழுமையான ஜபங்கள் இருக்கிறதாக கணக்கிட்டிருக்கிறார் அந்த மிக முக்கியமான ஜபங்களில் மிக முக்கியமான ஜபம் ஆண்டவர் இயேசு ஏறெடுத்த இந்த யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தின் ஜபம் இதை போல ஒரு சிறந்த ஜபம் எதுவும் இருக்க முடியாது என்கிற அளவுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு ஜபத்தை ஆண்டவர் இயேசு ஏறெடுத்தார் அதுதாங்க இந்த பதினேழாம் அதிகாரம் சுவிசேஷங்களில் ஆண்டவர் இயேசு ஜபித்தார் என்கிற அந்த குறிப்பு கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது இடங்களிலே வருகிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஜப வீரர் அவருடைய ஜபத்தை குறித்து வேதம் முழுவதும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பெற்ற உடனே அவர் ஜபம் பண்ணினார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் லூக்கா மூணு இருபத்தி ஒன்றில் ஆக ஞானஸ்தானம் பெற்ற உடனே அவர் ஜபம் பண்ணினார் அதன் பிறகு பாருங்கள் மார்க் சுவிசேஷம் ஒன்று முப்பத்தஞ்சு வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக இருட்டோடு எழுந்து ஜபம் பண்ணும்படி வனாந்தரமான இடத்துக்கு போனார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் லூக்கா ஆறு பன்னிரெண்டு வாசித்து பாருங்கள் ராமுடுவதும் அவர் ஜபம் பண்ணினார் 
அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம் அதன் பிறகு லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி எட்டு வாசுவார் மறுரூப மலையிலே இயேசு ஜபம் பண்ணினார் மத்த இருபத்தாறு முப்பத்தொன்பது கெசமினி தோட்டத்தில் ஜபித்த உருக்கமான ஜபம் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களை பலத்த சத்தத்தோடு கண்ணீரோடு விண்ணப்பம் பண்ணினார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் கெசமினி தோட்டத்து ஜபம் செல்வையிலும் இயேசு ஜபித்தார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது நதென்று அறியாது இருக்கிறார்கள் என்று ஆண்டவர் சிலுவையிலும் ஜபித்தார் ஜபித்தே தமது ஆவியை ஒப்புக் கொடுத்தார் இப்படி ஆண்டவர் இயேசு காலையில் ஜபித்தால் பகலில் ஜபித்தார் ராமுழுது ஜபித்தார் வனாந்திரத்தில் ஜபித்தார் வீட்டிலே ஜபித்தார் கெஸ்டமில ஜபித்தார் சிலுவையில ஜபித்தார் அடே அப்பா ஆண்டவர் இயேசு மக்களை எத்தனை ஒரு மாதிரி பார்த்தீங்களா அவர் ஒரு ஜப வீரர் அப்படிப்பட்ட அப்பன் இயேசு ஜபித்த மிக முக்கியமான ஜபம் தான் இந்த யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் ஆசாரியத்துவ ஜபம் இந்த ஜபத்தில் நான்கு வார்த்தைகள் மிக முக்கியமானது இந்த பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஒன்று மகிமை குளோரி ரெண்டாவது பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி மூன்றாவது பரிசுத்தம் சாங்டிட்டி நாலாவது ஐக்கியம் யூனிட்டி மகிமை பாதுகாப்பு பரிசுத்தம் ஐக்கியம் என்கிற நான்கு மிக முக்கியமான குறிப்புகளை வைத்து இயேசு ஜபித்த ஜபம்னா பார்த்துக்கங்களேன் எவ்வளோ முக்கியமான ஜபம் இதில் இந்த ஐக்கியத்தை குறித்து தான் இயேசு ஜபித்த ஜபத்தை இந்த நாளில் நம்ம தியானம் பண்ண போகிறோம் யூனிட்டி இந்த யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தை இன்னொரு குறிப்பை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த பதினேழாம் அதிகாரமே இயேசு ஜபித்த ஜபம் மூன்று பகுதியாக இருக்கிறது நீங்கள் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சினா ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு கவனிக்கணும் ஒன்று முதல் அஞ்சு வசனம் இயேசு தமக்காக ஜெபித்தார் அப்படின்னு இருக்குது அடுத்து ஆறு முதல் பத்தொன்பது வசனம் இயேசு சீசனுக்காக ஜெபித்தார் அடுத்து மூன்றாவது இருபது முதல் இருபத்தாறு வசனத்தில் இயேசு சபைக்காக முழு சபைக்காக ஜெபித்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி தமக்காக இயேசு ஜபித்தார் சேசுரலுக்காக ஜபித்தார் சபைக்காக ஜபித்தார் என்று மூன்று பகுதியாக இந்த ஜபம் இருக்கிறது அதில் விசேஷம் சபைக்காக ஜபித்தார் என்பது தான் ரொம்ப விசேஷம் சபையின் ஐக்கியத்துக்காக விசுவாசிகளின் ஐக்கியத்துக்காக இயேசு ஜெபித்த ஜபம் தான் இந்த பதினேழாம் அதிகாரம் இருபதுலேருந்து இருபத்தாறு வரலும் அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம தியானம் பண்ண போகிறோம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே வாசிக்க கேட்ட அந்த மூணு வசனம் அதை மனதில் வைத்து மூணாவது இருபத்தி மூணாம் வசனத்தை கொஞ்சம் அழுத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் வாசிக்க பார்க்கலாம் ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாக இருக்கும்படி ஒருமைப்பாட்டிலே அவர்கள் தேறினவர்களாக இருக்கும்படி எண்ணெய் நீர் அனுப்பினதையும் நீர் எண்ணில் அன்பா இருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பா இருக்கிறதையும் உலகம் அறியும்படிக்கும் நான் அவர்களிலும் நீர் எண்ணிலும் இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அவர்கள் ஒருமைப்பாற்றில் ஐக்கியத்தில் தேறினவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஜபனா எவ்வளவு முக்கியம் பாத்தீங்களா இந்த நாட்களில எங்க திரும்பினாலும் பிரிவினைகள் பிரச்சனைகள் வாக்குவாதங்கள் குழப்பங்கள் சபைகளில அநேக சண்டைகள் நிறைய பேப்பர் எல்லாம் பாருங்கப்பா கமிட்டி சண்டை கோர்ட்டு கேசு வம்பு வழக்கு அடிதடி மண்டை உடைந்தது என்றெல்லாம் செய்தி இப்போ ரொம்ப அதிகமா பார்க்கிறோம் சபைகளில் பிரிவினைகள் குடும்பத்துல பிரச்சனை எப்பொழுது இல்லாத அளவு குடும்பங்களிலே பிரிவினைகள் அதிகாரம் சமீபத்தில் ஒரு குடும்பம் வந்தாங்க ஜபிக்கும்படி கேட்டார்கள் என்னன்னு கேட்டபொழுது அது பெற்றோர் சொன்னாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு குடும்பம் வந்திருந்தாங்க பையனும் பொண்ணும் கொண்டு வந்தாங்க இப்போதான் கல்யாணம் ஆச்சு பதினாறு நாள் தான் ஆச்சு பதினாறு நாட்களிலே நாங்கள் பிரிந்து போகிறோம் டிவோர்ஸ் வேணும்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறாங்க பாஸ்டர் ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க பேரண்ட்ஸு அழுதுட்டாங்க பாவம் அந்த குடும்பம் பதினாறு நாள் தான் ஆச்சுங்க இப்பொழுது திருமணமாகிற இந்த இளம் குடும்பங்களில் நிறைய பிரச்சனைகள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஆகவே கவனிங்கள் குடும்பங்கள் சபைகள் நல்ல அன்பு ஐக்கியம் இருக்கணும் ஸ்தோத்திரம் பிரிந்து போக வேண்டும் நினைச்ச குடும்பங்களும் ஒன்றாக இணையணும் பிரிவினை வரக்கூடாது விவாகரத்து வரக்கூடாது குடும்பங்கள் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இருக்கணும்னா நம்ம பலத்தால் முடியாது ஆண்டவர் இயேசுவின் பலத்தினால் மட்டும்தான் முடியும் அவரை நம்பி இந்த சத்தியத்தை கேளுங்க நான் விசுவாசிக்கிற இந்த சத்தியத்தை கேட்குற உங்கள் குடும்பங்களில் நல்ல அன்பையும் ஐக்கியத்தை கற்றுக் கொடுப்பார் 
ஆண்டவர்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஹலே லூயா பிரைஸ் தலோ இப்பொழுது இந்த ஐக்கியத்துக்காக இயேசு ஜெபித்த ஜபத்திலிருந்து மூன்று குறிப்புகளை தியானிக்க கத்த உதவி செய்வாராக முதலாவது குறிப்பு சரீர பிரகாரமான ஐக்கியம் இந்த ஐக்கியம் என்கிற தலைப்பில் பார்க்குறோம் முதல் குறிப்பு சரீர பிரகாரமான ஐக்கியம் பிசிக்கல் யூனிட்டி வாசிக்க பார்க்கலாம் பதினேழு இருபத்தொன்னு யோவான் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் பிதாவே பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இந்த வசனத்துல அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் என்று அருள்நாத் இயேசு ஜெபித்த அந்த ஜபத்தின் அந்த வார்த்தைகளை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணணும் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் தே ஆல் மே பி ஒன் இங்கிற வார்த்தை நீங்க மனசில் வைக்கணுங்க இந்த சரீர பிரகாரமான ஐக்கியம் இந்த ஐக்கியத்தை குறித்து ஆண்டவர் இயேசு திரும்ப திரும்ப ஜபம் பண்றாருங்க இந்த யூனிட்டியை குறித்து ஜபம் பண்றாருங்க நீங்கள் பதினேழு பதினொன்று கொஞ்சம் வாசிங்க பதினேழு பதினொன்று நான் இனி உலகத்தில் இறேன் இவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன் பரிசுத்த பிதாவே நீர் எனக்கு தந்தவர்கள் நம்மை போல ஒன்றா இருக்கும் நம்மை போல் ஒன்றா இருக்கவும் நீர் அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்துக் கொள்ளும் என்று திரும்ப திரும்ப இந்த ஐக்கியத்துக்காக ஜபம் என்றாருங்க நீங்க பதினேழு இருபத்தி ஒன்னு பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு பதினேழு இருபத்தி மூணு தான் வாசிக்க கேட்டோம் இந்த நான்கு இடத்துல பாருங்க ஒரே அதிகாரத்தில் இந்த நான்கு இடங்களில் திரும்ப திரும்ப ஐக்கியத்துக்காக இயேசுநாதர் ஜபம் பண்ணுறாருன்னா எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு ஜபம் பார்த்தீங்களா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் ஏங்க எப்படி ஜபம் பண்ணார்னா நான் நினைக்கிறேன் இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்து சீசர்கள் அதெல்லாம் பார்த்து அவர் இருதை உடைந்திருக்கணும் ஆகவத்தான் இப்படி ஜபம் பண்ணுறாருங்க அண்ட சராசரத்தை உண்டாக்கின தேவகுமாரனே இப்படி ஜபம் பண்ணுவார்னா அவர் இருதை உடைந்திருக்கணும் ஏன்னு கேட்டா இந்த சீசர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுறாருங்க அவர் சீசர்கள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பலதரப்பட்ட சூழ்நிலிருந்து வந்தவங்க எல்லாரும் ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க கிடையாது ஒரே ஊர்ந்து வந்தவங்க கிடையாது பலதரப்பட்டவர்கள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் மத்தேயு அவர் ஒரு ஆயக்காரன் டேக்ஸ் கலெக்டர் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தவர் சீமோன் பேதுரு அந்திரேயா யோவன் யாக்கோபு இன்னும் ஏழு பேர் மீனவர்கள் அந்த சீசரில் வந்து ஏழு பேர் மீனவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அதில் குறிப்பாக யோவான் யாக்கோபை குறித்து ஆண்டவர் இயேசு ஒரு வார்த்தை சொல்றாருங்க ஆச்சரியமான ஒரு வார்த்தை அவர்களை இடிமுழக்க மக்கள் அப்படின்னு சொல்றாருங்க பவர்ன கேஸ் இடிமுழக்க மக்கள் அப்படிங்கிறாருங்க இன்னும் பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை அதை கொஞ்சம் வாசிக்க பார்க்கலாம் மார்க் மூணு பதினேழு செபுதேவின் குமாரனாகிய யாக்கோபு யாக்கோவின் சகோதரனாகிய யோவான் இவ்விருவருக்கும் இடிமுழக்க மக்கள் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பவனர்கேஸ் என்கிற பெயரிட்டார் இப்போ ரெண்டு பேரையும் பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு இடிமுழக்க மக்கள் வானத்திலிருந்து அக்னி இறக்கி ஆண்டவரே பட்சிப்பது உங்களுக்கு பிரியமான்னு கேட்கறாங்க அப்படி இவர்கள் இடிமுழக்க மக்கள் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமானவர்கள் வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் வந்தவங்க வித்தியாசமான குடும்ப பெண்ணில் இருந்து வந்துருவாங்க எல்லாம் ஒன்னா இருந்து ஒரே கருத்தை பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடையாது அங்க அவர்களுக்குள்ள எரிச்சல் இருந்தது அவர்களுக்குள்ள கோபம் இருந்தது வசப்பு இருந்தது என்ன சொல்ல போனால் லூக்கா இருபத்தொன்னு வாசித்து பாருங்க பெருமை இருந்தது அவர்களுக்குள்ள இப்படி பலதரப்பட்ட பின்னணி வந்தவங்க பலதரப்பட்டவர்கள் பலதரப்பட்ட குணாதிசயம் உள்ளவங்க ஸோ இத்தனை விரும்பத்தகாத குணமெல்லாம் இருக்குது ஆகவே தான் இவர் கரத்திலே தான் சுவிசேஷத்து கொடுத்து விட்டு சபை கொடுத்து விட்டு போக போகிறார் அப்பன் இயேசு அப்படியான இவங்க எப்படி இருக்கணும் இவர்களுக்குள்ள முதல் தேவை என்னன்னா ஐக்கியம் ஆகவே தானே ஜபம் பண்றாரு விதாவே நாம் ஒன்றா இருக்கிறது போல இவர்கள் ஒன்றா இருக்கணுமே ஒருமைப்பாட்டில் தேர்வனா இருக்கணுமே அப்படி ஜபம் பண்றாரு முக்கியம் பாத்தீங்களா சோத்திரம் நல்ல கவனிக்க நான் என்னோட அப்படி கவனிச்சுட்டே வாங்க இன்னும் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு போன பிறகு பின்பு சபைகளில் நடந்த காரியம் பார்த்தாலும் ஆச்சரியம் அப்ப இந்த ஜபம் எவ்வளவு முக்கியம்னு கவனிக்கணும் பவுலும் பர்ணபாவும் மிகப்பெரிய அப்போஸ்தலர்கள் தேவ மனிதர்கள் ஆனால் அந்த பவுலும் பர்ணபா ஒரு காலகட்டத்தில் வாக்குவாதம் உண்டாகி அந்த மார்க்கு யோவான் 
அவன் நிமித்தம் வாக்குவாதம் உண்டாக்கி கடும் கோபம் ஒன்று ஒருவரை ஒருவட்டு பிரிந்தார்கள் அப்படி இருக்குது எவ்வளவு பெரிய ஒழிக்காரங்க அவங்க கடும் கோபம் பிரிவின பிரிஞ்ச போயிட்டாங்களா பாருங்க வாசிக்கலாம அப்போ பதினஞ்சாம் அதிகாரம் முப்பத்தேழு சில வார்த்தைங்க இதெல்லாம் கவனிக்கணும் நம்ம அப்போ பதினஞ்சு முப்பத்தேழு சில வார்த்தைகள் அப்பொழுது பர்ணபா என்பவன் மார்க்கு என்னும் பேர் கொண்ட யோவானை அழைத்து கொண்டு அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்றான் பவுலோ அவன் பம்பிலியா நாட்டிலே நம்மை விட்டு பிரிந்து நம்மோட கூட ஊழித்துக்கு வராததுனாலே அவனை அழைத்து கொண்டு போக கூடாது என்றான் இதை பற்றி அவர்களுக்குள்ளே கடும் கோபம் மூண்டபடினால் கடும் கோபம் மூண்டது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் பாதுங்களா ஒருவரை ஒருட்டு பிரிந்தே போய்விட்டார்கள் அப்படின்னு அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா குறிந்து சபை குறித்து பவுல் எழுதுறாரு என்ன ஒன்று கூர்ந்தியர் ஒன்று பன்று வாசு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சபை பிரிந்தே கிடந்தது நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் அப்பொல்லவை சேர்ந்தவன் பவுலை சேர்ந்தவன் என்று அந்த சபை பல பிரிவாக பிரிந்து கிடந்திருக்கிறது அதன் பிறகு பிலிப்பு சபை நல்ல சபை நமக்கு தெரியும் பிலிப்பு சபையே கூட அங்கேயும் கசப்பு பிரிவு இருந்திருக்குதுங்க நீங்கள் வேணும் வாசிக்க பார்க்கலாம் பிலிப்பு நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷம் தான் பவுல் வந்து ஒரு புத்தி பயிற்சி சொல்கிறாருங்க அதிலிருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பிலிப்பு நாலு ரெண்டு கர்த்தருக்குள் ஒரே சிந்தையா இருக்க யோதியாளுக்கும் சிந்திக்கையாளுக்கும் புத்தி சொல்லு யோதியாளுக்கும் சிந்திக்க புத்தி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரே சிந்தையா இருங்க உங்களுக்கு ஐக்கியம் வேணுமா உங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை வேணும் அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருந்திருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஆகவே தான் பிலிப்பு ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க ரெண்டு மூணு வருஷத்தை வாசித்து பாருங்க எவ்வளோ அருமையான புத்தி வயலாம் சொல்லுவார் ஒன்றை வாதினாலும் வீண் பெருமையாக செய்யாதீங்க மன தாழ்மையினால் செய்யுங்க சோத்திரம் ஒருவர் தங்களை மேலாக எண்ணுங்க கிறிஸ்து தாழ்த்தினது போல உங்களை தாழ்த்துங்க என்றெல்லாம் சொல்கிறார் அப்படி என்ன அந்த சபையிலும் பிரச்சனை இப்படி பரிசுத்தவான்கள் அருளுக்குள்ளும் பிரச்சனை சபைகளிலும் பிரச்சனை என்றால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஐக்கியத்துக்காக ஜெபித்த ஜபம் எவ்வளோ முக்கியம் பாரு இன்னும் கூட நான் சொல்லுகிறேன் இந்த பிரிவினை இந்த பிரச்சனைங்கிறது முற்காலத்தில் இருந்திருக்கிறது முற்பிதாக்கடைய குடும்பங்களே இருந்திருக்குது பாருங்க அப்படின்னா எவ்வளோ முக்கியம் இந்த ஜபம் ஆபரகாம் உடம்பு பாருங்க ஆபரகாமும் லோத்துவும் ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் வாக்குவாதம் அவர்கள் மேய்ப்பருக்கும் இவங்க மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று நீ வலது புறம் போனா நான் இடது புறம் போறேன் நீ இடது புறம் போனா வலது புறம் என்று சொல்லி பிரிந்தே போய்விட்டார்கள் ஆதியாகம் பதிமூணாம் அதிகாரத்தை அதை நம்ம பார்க்கறோம் அப்புறம் ஈசாக்கு அவங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை இருந்தது இல்ல அதன் பிறகு லாபான் யாக்கோப குடும்பத்தில் பிரச்சனையோ பிரச்சனை ஒன்னு ரெண்டு பிரச்சனையா இருபது வருஷம் பிரச்சனை நல்ல வேலை ஆண்டை வந்து காப்பாற்றினார் யாக்கோப அவங்களுக்கு பெரிய வாக்குவாத சண்டை வருந்தது அப்புறம் ஏசா யாக்கோபு அப்புறம் யோசேப்பின் சகோதரக்குள்ள அடே அப்பா ஆதியாக முப்பத்தி ஏழு நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை இருக்குது அவர்கள் எல்லாம் முற்பிதாக்கள் தானே அவங்களுக்குள்ள என்ன இருந்த பாரு ஆதியாகமா முப்பத்தி ஏழு பதினொன்று கொஞ்சம் வாசிங்களேன் முப்பத்தி ஏழு பதினொன்று அவன் சகோதரர் அவன் மேல் பொறாமை கொண்டார் பொறாமை கொண்டார்கள் அவன் தகப்பனோ அவன் சொன்னதை மனதில் வைத்துக் கொண்டான் பொறாமை கொண்டு அவன் ரசத்தை உரிந்து யோசிப்ப குடியிலே போட்டு வெற்றியே போட்டார் பாத்தீங்களா சகோதரர்கள் எத்தனை பிரச்சனை இன்றைக்கும் இதே பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் இருக்கிறது கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருக்கிறது பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு இடையே இருக்கிறது சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிற எத்தனை சகோதர சகோதரிகள் இன்றைக்கு சொத்துக்காக கொஞ்சம் சொத்துக்காக கோர்ட்டு கேஸ் என்று வழக்காடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை குடும்பம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை தான் குறித்து பேசுகிறேன் அப்படி குடும்பங்களிலே சகோதரர்களுக்கு மத்தியில பெற்றோர் மத்தியில கணவன் மருவத்தில் ஆக ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் பிரிவினைகள் ஏகராளமாக இருக்கிற பொல்லாத காலங்க இது ஆகவே தான் அன்னைக்கு அப்பன் இயேசு இவர்கள் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டுமே என்று திரும்ப 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 இந்த பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஊக்கமாக ஆண்டவர் ஜபம் பண்ணியிருக்கிறாருனா இந்த ஜபம் எவ்வளோ முக்கியம் பார்த்தீங்களா கவனியுங்கள் இப்படி ஜபம் பண்ணும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்றார் ஆண்டவர் அதே மனசில் வைக்கணும் யோவான் பதினேழு பதினொன்று வாசிக்க பார்க்கலாம் பதினேழு பதினொன்று 
நான் இனி உலகத்தில் இறேன் இவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன் நான் உம்மிடத்துக்கு வருகிறேன் பரிசுத்த பிதாவே நீர் எனக்கு தந்தவர்கள் நம்மை போல ஒன்றா இருக்கும்படிக்கு நீர் அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்து கொள்ளும் ஸ்தோத்திரம் நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறேன் ஆகவே இவர்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை பாதுகாப்புக்கா ஜபம் என்றாருங்க நீர் அவர்களுடைய நாமத்தினாலே காத்து கொள்ளும் பாத்தீங்களா அப்ப பாதுகாக்க ஜபிக்கும் பொழுதுதாங்க இந்த ஐக்கியத்துக்கா ஜபம் என்றாரு நாம் பாதுகாக்கப்படணும்னா நமது குடும்பம் திருச்சபைகள் சகோதரத்துவம் இதெல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்கணும்னா ஒற்றுமை ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே குடும்பங்களின் ஐக்கியத்துக்கா ஜபம் பண்ணுங்க சகோதர சகோதரி ஐக்கியத்துக்காக ஜபிங்க எல்லாவற்றையும் மேல திருச்சபைகளின் ஐக்கியத்துக்காக ஜபிக்கணும் இன்னைக்கு எத்தனை டினாமினேஷன்ஸ் இருக்குது எத்தனை சபை பாகுபாடுகள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்களா அப்பா இன்றைக்கு திருச்சபைக்கு குடும்பத்துக்கு சகோதரர்களுக்கு தேவை ஐக்கியம் ஆகவே இது அசால்ட்டா நினைக்காதீங்க நிர்விசாரமா இருக்காதீங்க ஜபிங்கள் சத்தியத்தை கேளுங்க வேதத்துல ஐக்கியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது வேதம் அழகாக சில இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றதப்பா சில ஓமைகள் ஓமானங்கள் எல்லாம் ஐக்கியத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குங்க நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம குறிப்பா ஒரு ரெண்டு மூணு சொல்றோம் பாருங்க ஐக்கியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அப்ப இயேசு சொன்ன ஒரு அருமையான ஒரு பகுதி யோவன் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து பத்து வசனம் என்ன திராட்சை செடிக்கும் கொடிக்கும் உள்ள உறவு திராட்சை செடி செடியில் இருக்கிற கோடிகள் செடிக்கும் கொடிக்கு இருக்க அந்த ஆழமான உறவை பொறுத்து தான் அங்க கனி அதிக கனி மிகுந்த கனி இப்போ கனி கொடுப்பதற்கு அந்த உறவு ஆண்டவருக்கும் நமக்கு கிடைக்கிற உறவு தாங்க நமது ஆசீர்வாதம் நாம் கனி கொடுப்பது எல்லா ஆண்டவரோடு நமக்கு இருக்க உறவு ஐக்கியம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சரீர பிரகாரமான ஐக்கியம் சரீர அவயங்களை குறித்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லப்பட்ட பகுதி ஒன்று குருதிய பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஒன்று குருது பன்னெண்டு பன்னெண்டு நீங்கள் சரீரத்தில் பிரிவினை உண்டாயிராமல் அவயவங்கள் ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலையா இருக்கும்படிக்கு தேவன் கனத்தில் குறைவுள்ளவதற்கு அதிக கனத்தை கொடுத்து இப்படி சரீரத்தை அமைத்திருக்கிறார் ஆதலார் ஆதலார் ஒரு அவயம் பாடுபட்டால் ஒரு அவயம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட பாடுபடும் ஒரு அவயவம் மகிமைப்பட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட சந்தோஷப்படும் பாத்தீங்களா வைக்கியத்தை குறித்து அவள் பேசும் பொழுது இந்த சரீர அவயங்களை குறித்து பேசுகிறார் ஆக பலகீனமானதும் இருக்கிறது மகிமை குறைவுள்ளதும் இருக்கிறது ஆகிலும் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கிறது ஒன்றை ஒன்று ஒன்றுக்காக கவலைப்படுகிறது அப்படித்தான் அமைத்திருக்கிறார் என்றால் நம்ம குடும்பங்களில் பலதரப்பட்டு இருக்கலாம் பலமுள்ளவர்கள் பலகீனமானவர்கள் திறமசாலிகள் திறமையற்றவர்கள் அப்படிப்பட்ட அப்படி இருந்தாலும் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும் யாரையும் வந்து குறைத்து மறிப்பிட்டு ஆக தவறா பேசப்படாது சில குடும்பங்களில் பாருங்க சரியாக படிப்பு வராத பிள்ளைகளை குறித்து பெற்றோரே ரொம்ப கேவலமாக பேசுறதெல்லாம் கேள்விப்படுகிறான் அவர்களுக்கா ஜபம் பண்ணுங்க ஆக சரீர அவயங்கள் போல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆலயத்தில் உள்ள ஜீவனுள்ள கற்களை போல அப்படின்னு பேசுகிறார் நீங்கள் ஒன்று பெது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஒன்பது வருஷம் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆலயத்தில் ஆக கட்டப்படுகிற அந்த கற்களை போல ஜீவனுள்ள கற்கள் என்று செடிக்கும் கொடிக்கும் இழைக்க உறவு சரீர அவயங்களை போன்ற உறவு ஆலயத்தில் இருக்கிற ஜீவனுள்ள கற்களை மூலமாகத்தான் கட்டப்பட்டு ஒரு ஆலயமாய் மாறுகிறது அதே போல ஒரு ஐக்கியம் என்று வேதம் ஐக்கியத்தை குறித்து ரொம்ப அழகா பேசுதுங்க இன்னும் அருமையான பகுதி இன்னும் சொல்றேன் இன்னும் கூட பியூட்டியான ஒரு பகுதி பார்க்கலாம் அவள் ஒரு ஆலோசனை சொல்றாங்க ஒன்று குறைந்த ஒன்று பத்து கொஞ்சம் வாசிங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் கவனிக்கணும் ஒன்று குறைந்த ஒன்று பத்து 
சகோதரரே சகோதரரே நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே காரியத்தை பேசவும் பிரிவினைகள் இல்லாமல் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர் பொருந்திருக்கவும் வேண்டும் என்று சீர் பொருந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சீர் பொருந்தி இருக்க இந்த சீர் பொருந்தி ஹார்மோனி இங்க இந்த வார்த்தை சீர் பொருந்திங்கிறதுக்கு மூல பாஷையில் போய் பார்த்தா அருமையான ஒரு வார்த்தைங்க கட்டாட்டிசோ அப்படின்னு கிரேக்கத்தில் இருக்குது கிரேக்கத்தில் கட்டாட்டிசோ அப்படின்னு இருக்குங்க கட்டாட்டிசோ அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எவரேர் பதினொன்று மோனின் படி சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களை கிழக்கே இருக்கிறது ஐக்கியம் ஒன்றொன்று ஈர்ப்பு விஷயம் தானே இயங்குகிறது அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஐக்கியம் போல அப்புறம் நான் சொன்னது போல சரீர ஐக்கியத்தை போல இவரே பத்தஞ்சு அப்புறம் கடலில் போடப்படுகிற வலை அந்த வலைக்கிடையே இருக்கிற ஐக்கியம் அந்த வலை கிடிந்து போனால் பிரயோஜனம் இல்லை ஒன்றை ஒன்று அந்த வலை இணைத்து தான் ஒரு வலையாக இருக்கிறது மற்ற நான்கு இருபத்தொன்றின் படி இந்த மூணு வசனத்தும் கட்டாட்சி இருக்குங்க அப்படி அந்த ஐக்கியங்கிறது எப்படிப்பட்டது சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களுக்கு இருக்க ஐக்கியம் சரீர அவைகளுக்கு இடையே இருக்கிற ஐக்கியம் வலை போன்ற ஐக்கியம் இப்படிப்பட்ட ஐக்கியங்கள் நம்ம குடும்பத்தில் வேணும் நான் தான் பெரியவன் நீ தேவையில்லை என்னெல்லாம் பேசப்படாது வலை கிழிஞ்சு போயிடும் அப்போ சந்திரன் சூரிய சந்திரெல்லாம் ஆக ஒன்று ஒன்று பலன் இழந்து போனால் அவ்வளோதான் ஆகவே இந்த ஐக்கியம் எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க வேதம் அவ்வளோ அழகாக சொல்லுதுங்க எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக குடும்ப ஐக்கியம் மிக முக்கியம் திருமணத்தை இணைக்கப்பட்டவங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற நல்ல கவனிங்க குடும்ப ஐக்கியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு அதுக்காக ஒரு அதிகாரத்தை பவுல் எழுதி வச்சுக்கிறாருங்க ஏபிஎஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் அதில் பார்த்துங்க கணவன் மனைவி உறவு குறித்து சொல்லும் போது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறாருங்க அவருக்கு அதில் ஒரு வருஷம் இந்த வாசிங்க ஏபிஎஸ் ஐந்து முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் இந்த ரகசியம் பெரியது இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் இந்த ரகசியம் பெரியது அப்படின்னு கணவன் மனைவி உறவை குறித்து பவுல் சொல்றாருப்பா இருவரும் ஒரே மாம்சம் மனிதனை சரிசிக்கும் பொழுதே அப்படித்தான் கத்த சரிசித்தார் இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பரின் தாயை விட்டு பிரிந்து மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அப்படின்னு இருக்குது ஒரே மாம்சமா இருப்பான் இருக்கு ஆக கணவன் மனைவி உறவு அவ்வளவு ஐக்கியமானது ஐக்கியமானது இதே அதிகாரத்தை பாருங்க அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டுல சொந்த புருஷன் ஒன்றுக்கு வந்து ஏழு ரெண்டு வாசித்து பாருங்க சொந்த மனைவி கணவன் மனைவி சொல்லும் பொழுது சொந்த புருஷன் சொந்த மனைவி ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா உலகத்திலே கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா உலகத்திலேயே கணவன் மனைவி உறவு போல நெருக்கமான உறவு எதுவும் கிடையாது கணவனுக்கு மிக முக்கியமான நெருங்கிய ஆழமான சொந்த முதல் சொந்த மனைவி தான் அதே போல மனைவிக்கு உலகத்திலேயே முதல் சொந்தம் ஆழமான நெருங்கிய சொந்தம் புருஷன் தான் அதுதான் சொந்த மனைவி சொந்த புருஷன் இருக்குங்க அப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் ஆகவே நான் அன்றைக்கி கல்யாணத்தை நான் சொல்கிறது உண்டு என்னென்னா ஆக கணவன் மனைவி உறவு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லை ஐம்பது ஐம்பது சதவீதம் புருஷன் ஐம்பது மனைவி ஐம்பது அப்படி கிடையாதுங்க நூறு சதவீதம் என்னென்னு கேட்டால் கல்யாணத்துக்கு முன்ன வரலாம் ஆக இது உன்னுடையது இது என்னுடையதுன்னு பேசியிருப்பாங்க ஆனால் கல்யாணத்துக்கு பிறகு உன்னுடையது என்னுடையது அல்ல நம்முடையது அதாங்க ஒரே மாம்சம் பார்த்தீங்களா ஸ்தோத்திரம் ஆக நூறு சதவீதம் புருஷன் மனைவிக்கு மனைவி புருஷனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பந்தத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுது அதுதாங்க ஒரே மாம்சம் அதுதாங்க அதான் இந்த ரகசியம் பெரிதுன்னு சொல்கிறாரு பாருங்க அப்படிப்பட்ட அந்த கணவன் மனைவி உறவில் இன்றைக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை கேட்கும் பொழுது ஒருவேளை நீங்கள் பிரிஞ்சிருக்கலாம் குடும்பம் பிரிஞ்சு போகலாம்னு நினச்சிருக்கலாம் கோர்ட்டு படி ஏறி கொண்டு இருக்கலாம் கவனிங்க உங்கள் இணைப்பு அற்புதமானது ஆண்டவர் இணைச்ச இணைப்பு ஆக நீங்களாக அது பிரிக்கக்கூடாது கெடுக்கக்கூடாது ஆக ஜபம் பண்ணுங்க மறுபடியும் ஒன்றாக இணைந்து உங்கள் குடும்பத்தை கட்டுங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த செய்திக்கு பிறகு ஜபம் பண்ணுங்க நானும் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் உங்கள் குடும்பங்களிலே நல்ல அன்பை ஐக்கியத்தை தருவார் திருச்சபை தலைவர்களாக ஊழியர்கள் ஒருவேளை கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் சபைகளை குழப்பத்தோடு இருக்கலாம் கர்த்த சொல்கிறாருங்க உங்கள் சபைகளில் இருக்கிற குழப்பங்களை விலைக்கு நல்ல சமாதானத்துக்கு கற்று தருவார் 
அன்பை கருத்து தருவார் ஸோ ஒரு வெற்றியை தருவார் ஒரு ஐக்கியம் உள்ள அன்புள்ள திருச்சபையாக குடும்பமாக உங்கள் குடும்பத்தை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் ஹலே லோயா பிரைஸ் த லோ பிரைஸ் த லா ஆக சரீர பிரகாரமான சோத்திரம் ஐக்கியம் ஐக்கியம் ரெண்டாவது ஆவிக்குரிய ஐக்கியம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே ஆவிக்குரிய ஐக்கியம் ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிட்டி இப்ப அதே பதினேழு இருபத்தொன்னு அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் இருக்கவும் அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்கவும் அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் முதல்ல பார்த்தோம் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் இப்ப சொல்றாரு ஜபிக்கிறாருங்க அவர் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்கவும் விரிவுபடுத்தி ஜபம் பண்றார் ஸ்தோத்திர அது ஒரு இதுவும் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு அனுபவம் அப்பன் இயேசு அவர் ஜபத்தில் இப்படி ஜபிக்கிறான்னு எவ்வளோ முக்கியங்க கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இயேசுவே ஜபம் பண்ணினா அந்த ஜபத்தில் இந்த ஐக்கியத்தை குறித்து பேசி ஜபிக்கிறாருன்னா எவ்வளோ முக்கியம் நமக்கு காக்கிறீங்க நல்லா கவனிக்கணும் உங்களுக்காக தான் காத்தார் பேசுகிறார் நீங்கள் எப்படியோ யாரும் எனக்கு தெரியாது உங்கள் குடும்பம் எப்படி எனக்கு தெரியாது உங்கள் சூழ்நிலை தெரியாது ஆனால் உங்களுக்காகத்தான் கர்த்தர் அன்னைக்கே ஜபிச்சிருக்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதை கேளுங்க உங்கள் குடும்பம் என்னையும் சோத்திர கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஹலே லூயா பிரைஸ் தலோ இந்த ஆவிக்கு ஒரு ஐக்கியங்கிறது பிதாவுக்கும் குமார்னாகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் இடையே இருந்த ஐக்கியம் ஒரு ஆழமான ஐக்கியம் திருத்துவத்திலே காணப்பட்ட ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது திருத்துவத்தில் இருந்த ஐக்கியம் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் குமார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் இருந்த ஆழமான ஐக்கியம் இது மிக முக்கியமான இன்னும் சொல்கிறேன் திருச்சபைக்கு ஆக ஒரு பேட்டன் இந்த ஜபங்க சொல்ல திருச்சபைக்கு இந்த திருத்துவத்தின் ஐக்கியம் ஒரு பேட்டர்ன் நல்ல மாதிரி தலைச்சிறந்த மாதிரி சொல்லலாம் திருத்துவம் இயேசுவுக்கும் பிதாவுக்கு இடையே இருந்த அந்த ஐக்கியம் அதை கொஞ்சம் ஊடுருவி பார்க்கணும் கவனிக்கணும் எத்தனை பேர் இதெல்லாம் தியானம் பண்ணி தெரியல அது கொஞ்சம் பார்க்கணும் நீங்க சோத்திரம் இந்த ஆவிக்குரிய ஐக்கியங்கிறது திருத்துவத்திலே பிதா குமாரன் இயேசுக்கு இடையே இருந்த அந்த ஐக்கியங்கிறது ஏதோ உலகப்பிற ஐக்கியம் மாதிரி கிடையாதுங்க இன்னும் சொல்ல போனால் மனுஷ சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஐக்கியம் அது இப்போ உலகத்தில் பாருங்க எத்தனையோ ஐக்கியம் இருக்குது ஒற்றுமை இருக்குது ஐக்கியத்துக்காக எல்லாம் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறாங்க தலைவர்கள் ஆக விஞ்ஞானிகளுக்கு இடையே இருக்கிற ஐக்கியத்தை போல அல்ல வியாபாரிகளுக்கு இடையே இருக்கிற ஐக்கியத்தையும் போல அல்ல மத தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் அது யாராக இருக்கட்டுங்க அல்லது தத்துவ ஞானிகள் நாத்திகம் எதுவாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கிடையே இருக்கிற அந்த ஐக்கியம் போல அல்ல இது இது விலையேற பெற்ற விசேஷித்த ஒரு ஐக்கியம் திருத்துவத்தில் இயேசுவுக்கும் பிதாவுக்கு இடையே இருக்கிற ஐக்கியம் அதுதான் திருச்சபைக்கு மாதிரியான ஐக்கியம் இப்ப சில வசனத்தை வாசித்தா தெரியும் உங்களுக்கு அண்டவர் இயேசு உலகத்தில் வந்து வாழ்ந்த நாட்களிலே பிதாவுக்கு அவருக்கு இடையே இருந்த அந்த அழமான உறவை நிறைய இடத்துல விவரிக்கிறாரு ஆச்சரியமா இருக்கும் பிரமிப்பா இருக்கு இதெல்லாம் வாசித்தா நீங்க வாசிக்க பார்க்கலாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வாசனம் பத்து முப்பது நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் அடுத்தது பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது நான் சுயமாய் பேசவில்லை நான் சுயமாய் பேசவில்லை நான் பேச வேண்டியது இன்னது நான் பேச வேண்டியது இன்னது உபதேசிக்க வேண்டியது இன்னதென்றும் உபதேசிக்க வேண்டியது இன்னதென்றும் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்கு கட்டளையிட்டார் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்கு கட்டளையிட்டா அப்புறம் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு கூட வாசிங்க பார்க்கலாம் இதோ நீங்கள் சிதறுண்டு அவன் அவன் தன் தன் இடத்துக்கு போய் என்னை தனியே விட்டுவிடும் காலம் வரும் என்ன தனியே விட்டுருவீங்க அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது ஆனாலும் நான் தனித்திரேன் ஆனாலும் நான் தனித்திரேன் என்னோட கூட இருக்கிறா இதா என்னோட கூட இருக்கிறா பாத்தீங்களா எவ்வளவு பிதாவுக்கு இயேசு அவ்வளவு ஆழமான உறவு பாரு என்னோடு பிதா இருக்கிறா நிறைய வசனத்தை சொல்லும் ஆண்டவர் சொன்ன வசனங்க அதெல்லாம் நீங்கள் யோவான் பதினாலு பத்து 
பதினாலு முப்பத்தி ஒன்று ஸ்தோத்ரம் இதெல்லாம் நீங்கள் பிறகு வாசித்து பாருங்கள் அதில் ரொம்ப விசேஷம் யோவான் எட்டு இருபத்தொம்போதில் அப்பா சொன்ன வார்த்தை நானும் பிதா ஒன்றா இருக்கிறோம் நான் எப்பொழுதும் பிதாவுக்கு பிரியமாகவே செய்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரம் என்ன தனியாக இருக்கவே விடவில்லை அந்த அளவுக்கு நானும் பிதா ஒன்றா இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழமான ஐக்கியம் உறவு ஒற்றுமை பிதாவுக்கும் இயேசுவுக்கும் இடையே இருந்தது ஆகவித்தான் சொன்னேன் திருச்சபைக்கு அது ஒரு மாதிரி சிறந்த மாதிரின்னு சொன்னேன் நல்லா கவனிக்கணுங்க ஒரு ஆழமான கருத்தை சொல்றேன் பிதாவுக்கும் இயேசுக்கும் இடையே இருந்த இந்த உறவு எத்தனை ஆழம்னா சிலுவையில் அப்பன் இயேசு மத்தேயு இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தாறுல ஒரு ஜபம் பண்றார் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டி அப்படின்னு ஜபம் பண்றார் என்ன ஆச்சரியமான ஒரு ஜபம் பிதாவனான ஒன்றா இருக்கிறோம் என்ன தனியே இருக்க விட மாட்டார் அப்படின்லாம் சொன்ன ஆண்டவர் இப்ப சொல்றாருங்க என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டி ஆண்டவர் ஏங்க அப்படி ஜபம் பண்ணார் அப்படின்னா அங்க ஒரு ரகசியம் இருக்குது என்னன்னா பிதாவாகி தேவன் சிலுவையில இயேசுவை இமைப்பொழுதில் கைவிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அவர் கைவிட்டாதான் இயேசு சிலுவையில மறிக்க முடியும் இயேசு மறித்தாதான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தால்தான் உலகத்துக்கு ரட்சிப்பு கொண்டு வர முடியும் நாம எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட முடியும் அப்ப அந்த ரட்சிப்பின் கிரியை நிறைவேறுவதற்கு சிலுவை மரணம் முக்கியம் ஆகவே பிதாபாகி தேவன் இமைப்பொழுதிலே குமாரனாகி இயேசுவை சிலுவையில் கைவிட வேண்டிய ஒரு நிலைமை அப்படி கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறாருங்க அந்த கொஞ்ச நேரம் பிரிவை பிதாவின் பிரசன்னத்தை தாங்க முடியாமல் இயேசு கதறி சொன்ன வார்த்தை என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டி பார்த்தீங்களா எவ்வளவு ஆழமான ஒரு பாருங்க அந்த கொஞ்ச நேரம் இடைவெளியை தனித்து நிற்பதை பிதாவாகி தேவன் ஒதுங்கி நிற்கிற கொஞ்ச நேரம் அந்த பிதாவின் பிரசனத்தையே இழந்ததுனால கதறி சொன்ன வார்த்தைனா எத்தனை ஆழமான ஒரு உறவு அதே போல நமக்கும் ஆண்டவருக்கு இருக்கணுங்க அதுக்கு தாங்க ஜபம் பண்றான் நாம் ஒன்றா இருக்கிறது போல அவர்கள் நம்மிலே ஒன்றா அப்படின்னா இதை போல் ஆழமான உறவு நமக்கும் ஆண்டவருக்கு இருக்குனுங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு உறவு எப்படி இருக்குதுப்பா ஒரு காலத்துல ரொம்ப நல்லா இருந்தீங்க சின்ன ஒரு தேவ பிரசனத்தை உணர முடியலன்னா கதறி அழுது உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி உருண்டு பரண்டு நான் கேட்கிறேன் பல வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இருக்குங்களா இப்போ இருக்க அந்த தேவ பிரசனம் இல்லைன்னா உணர முடியுதா கதற முடியுதா யோசனை பண்ணி பார்க்கணுங்க ஆண்டவருக்கு நமக்கு இருக்க ஆழமான உறவு தான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் அந்த உறவில் தான் இருக்கிறது எல்லாம் ஆகவே ஆண்டவருக்கு உறவை கெடுக்கக்கூடிய எந்த சக்தி இடம் கொடுக்காதீங்க செல்போனோ மனுஷங்களோ ஒரு ஆணோ பெண்ணோ யாரா இருக்கட்டும் ஆண்டவரோடு உறவு இயேசுவும் பிதாவுக்கு இருந்த ஆழமான உறவு போல இன்னும் சுருக்கமா சொல்றேன் ஆண்டவர் இயேசுக்கும் பிதாவுக்கு இடையே இருந்த அந்த உறவை விவரிக்கிறதுனா ஒரு சில வார்த்தைகளை சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த உறவு எப்படிப்பட்டதாம் அவர்களுக்குள்ள ஒரே நோக்கம் இருந்தது ஒரே நோக்கம் இருந்தது என்ன ஒரே நோக்கம் பிதா இயேசுவை மகிமைப்படுத்தினார் இயேசு பிதாவை மகிமைப்படுத்தினார் மகிமைப்படுத்துவது ஒரே நோக்கம் மகிமைப்படுத்துவது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க எனக்கு டைம் இல்லை நீங்கள் வாசிக்க பார்க்கலாம் யோவான் பதினேழு ரெண்டு கொஞ்சம் வாசிங்க பதினேழு ரெண்டு அதிகாரம் கொடுத்தபடியே உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும் நாலாவது வசனம் வாசிப்போம் பூமியிலே நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் ஆக பாத்தீங்களா பிதாவை மகிமைப்படுத்தும் இயேசு பிதா இயேசுவை மகிமைப்படுத்தினார் நீங்கள் யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு இயேசு சொல்றாரு யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி ஒன்னு நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஐக்கியம் எவ்வளவு பட்டது நமக்கு ஆண்டுக்கு எப்படி இருக்கணும் யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு 
அவன் புறப்பட்டு போன பின்பு இயேசு இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார் மகிமைப்படுகிறார் தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார் தேவன் அவரில் மகிமைப்பட்டிருந்தால் தேவன் அவரை தம்மில் மகிமைப்படுத்துவார் சீக்கிரமாய் அவரை மகிமைப்படுத்துவார் அப்படின்னு இருக்கு இன்னும் நீங்க ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டா வசனம் எட்டு ஐம்பதுலாம் வாசித்து பாரு ஆக ஒரே நோக்கம் என்னன்னா மகிமைப்படுத்துவது ஏன் அதை சொல்றேன்னா அப்படியே பிதா இயேசுக்குள்ள இருந்த அந்த ஐக்கியம் மகிமைக்குரியது அதை போல ஐக்கியம் நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பவுல் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் ஒன்று கொஞ்சம் பத்து முப்பத்தி ஒன்றுல நீங்கள் எதை செய்தாலும் புசித்தாலும் குடித்தாலும் அது அவர் நாம மகிமைக்காகவே செய்யுங்கள் இருக்குதா இல்லையா வாசியம் பார்க்கலாம் ஒன்று குறைந்த பத்து முப்பத்தி ஒன்னு நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் பாத்தீங்களா அது கேட்கிற கத்திரி பிள்ளைகளே அண்டவரோடு நமக்கு நல்ல ஆழமான ஐக்கியம் இருக்கணும்னா நீங்கள் எதை செய்தாலும் சரி அவர் நாம மகிமைப்படும் வீடு வாங்கினாலும் கட்டினாலும் வேலை செஞ்சாலும் போனாலும் வந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்தினாலும் சரி எல்லாவற்றிலும் அவருக்கே மகிமை செலுத்துங்கள் அப்படி ஒரு ஆழமான உறவில் இருங்க உங்களை உயர்த்துவார் அலே லோயா பிரைஸ் தலா ஒரே நோக்கம் ஒரே ஊழியம் ஸ்தோத்திரம் மற்ற இருபது இருபத்தி எட்டு வாசித்து பாருங்க ஸ்தோத்திரம் ஒரே ஊழியம் என்னங்க ஒரே ஊழியம் நான் ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்க வரவில்லை உலகத்தை ரட்சிக்கும் முடியாக உலகத்துக்கு வந்தேன் ஆக பிதாவாகி தேவன் இயேசு ஒதுக்கு அனுப்பினார்னா உலகத்தை ரட்சிப்பதற்கு ஆக இந்த முதல் விஷயம் வந்தப்ப நியாயந்திருக்க கிடையாதுங்க உலகத்தை ரட்சிக்கணும் அதுதான் பிதாவின் நோக்கம் அதுதான் இயேசுவின் நோக்கம் அதுக்காகத்தான் பிதா இயேசு உலகத்தை அனுப்பினா இயேசு சிலுவைக்கு போ ஜீவனை கொடுத்ததே உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக நீங்க வாசிக்க பார்க்கலாம் மத்தி இருபது இருபத்தி எட்டுல இயேசுனா என்ன சொன்னாருங்க அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக அநேகரை மீட்கும் பொருளாக நம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் பாத்தீங்களா எதுக்கு வந்தாராம் இழந்து போனதை ரட்சிக்க இயேசு உலகத்துக்கு வந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு உலகத்துக்கு வந்தார் அதற்காகத்தான் பிதாபாகிய தேவன் இயேசு அனுப்பினார் அதுதான் நோக்கம் உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக இன்னொரு வசன் வாசிக்க பாக்கிறோம் யோவான் பதினேழு பதினெட்டு யோவான் பதினேழு பதினெட்டு நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினது போல நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன் பாண்டவரை பிதா எதுக்கு அனுப்பினார் உலகத்தை ரட்சிக்க இன்னொரு வசனம் பாருங்க யோவான் இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் எதுக்கு அனுப்பினாரு உலகத்தை ரட்சிக்க அப்ப ஆண்டவர் நம்ம எதற்காக உலகத்தை அனுப்புனார்னா அநேகரை ரட்சிப்புகள் வழிநடத்த சிலுவைக்கு நேராக வழிநடத்த அத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ண இப்படி செய்தால் ஆண்டவருக்கு நமக்கு உறவு ஆழமா இருக்கும் ஏன்னா அவர் விருப்பது தாங்க இதை கேட்கற அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அப்படி ஒரே நோக்கம் இருக்கணும் ஒரே ஊழியம் இருக்கணும் ஸ்தோத்திர ஆண்டவருக்காக அவர் நமத்துக்காக மகிமைக்காக எதையாக நீங்க செய்யுங்க ஸ்தோத் ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ணுங்கள் ஸ்தோத்திரம் அப்புறம் ஒரே சத்தியம் ஸ்தோத்திரம் யோவான் பதினேழு எட்டு வாசிக்க பார்க்கலாம் நீர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் அவர்கள் அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு நான் உம்மிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று நிச்சயமாய் நீர் கொடுத்த வார்த்தைகளை முது சத்தியத்தை ஸ்தோத்திர அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஸ்தோத்திரம் நீர் எனக்கு கொடுத்தீர் நான் அதை அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் பிதா இயேசு கொடுத்த சத்தியம் ஏற்றுக்கொண்டு அருள்நாதர் இயேசு என்றால் ஒரே சத்தியம் ஸ்தோத்திரம் கேட்கிற கத்திரிப்பிழைகளே பலவிதமான சத்தியங்கள் இப்போ நிரம்பி இருக்கிறது வேறு ஆவி வேறே இயேசு வேறே சுவிசேஷம் என்று பலவிதமான நூதனமான உபதேசங்கள் பெருகிவிட்டது கவனிக்கணும் ஸ்தோத்திரம் பிதா கொடுத்த சத்தியம் இயேசு நமக்கு கொடுத்த சத்தியம் என்று அவர் போதித்ததுபடியே இருந்து அதிலே கனி கொடுங்கள் சத்தியத்தை நிதானமாக பகுத்து போதியுங்கள் ஸ்தோத்திரம் அப்படி கத்திற்கு ஊழி செய்யுங்கள் ஆண்டவர்களை ஆசிர்வதிப்பா அப்புறம் ஒரே பரிசுத்தம் இது ரொம்ப முக்கியங்க ஸ்தோத்திரம் பதினேழு பதினொன்னுல இப்படி சொல்லி ஜபம் என்றார் வாசிக்க பார்க்கலாம் நான் இனி உலகத்தில் இருக்கிறேன் இவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன் தந்தவர்கள் நம்மை போல ஒன்றா இருக்கும் நீர் அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்துக் கொள்ளும் ஆக பரிசுத்த பிதாவை பரிசுத்தம் பிதாவின் பரிசுத்தம் ஆபகு கொண்டு பதிமூணு சுவாசிக்கிறோம் பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணரே 
உங்கள் பிதா பூர்ண சர்குணர் இருக்கிறது போல் நீங்களும் பூர்ண சர்குணராயிருங்கள் பிதாவாகி தேவன் மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் ஏசாய் ஆறு மூணு சேனைகளுக்கு அர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளுக்கு பரிசுத்தர் என்று போற்றப்படுகிற தெய்வம் அவர் பரிசுத்தர் அவர் குமாரனாகி இயேசு பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் இல்லையா எபிரையர் நீங்கள் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சு நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஸ்தோத்திரம் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வம் ஸ்தோத்திரம் ஏழு இருபத்தி ஆறுல மாசு இல்லாதவர் குற்றமற்றவர் பாவிகளுக்கு விலகினவர் நீ எவ்வளவு சொல்லட்டும் அன்றுவராக இயேசு கிருசு பாவம் இல்லாதவர் பாவம் அறியாதவர் பாவம் செய்யாதவர் அப்படிப்பட்ட மகா பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வம் பிதா பரிசுத்தர் இயேசு பரிசுத்தர் என்றால் அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தம் நமக்கு வேணுங்க அதுதான் ஆண்டவரோடு இருக்கிற ஐக்கியம் ஆண்டவரோட ஐக்கியம் இருக்குன்னா அவர் பரிசுத்த நமக்கு இப்ப வேணும் ஒண்ணு பேர் ஒண்ணு பதினஞ்சு பதினாறுல நான் பரிசுத்தரா இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தரா இருக்கிற பாத்தீங்களா அவர்கள் பரிசுத்தம் இயேசு பிதா பரிசுத்தம் நாம் அதை போல பரிசுத்தம் அப்பதான் அவரோடு நமக்கு உறவுன்னு அர்த்தம் பாத்தீங்களா ஆகவேதான் சொன்ன ஆவிக்குரிய ஐக்கியம் திருத்துவத்தில் பிதாவுக்கு இயேசு இருக்கிற ஐக்கியம் போல நம்ம ஐக்கியம் என்ன சொல்லுகிற இந்த ஐக்கியம் பிதாவுக்கும் இயேசுக்கும் ஆழமான ஐக்கியம் இருந்ததை விளைவுத்தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய அற்புதங்களை இயேசு செய்தார் ஐந்து அப்ப இரண்டு பேர் ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்தாருங்க எப்படி பிதாவோட ஐக்கியம் நீ வேணா வாசித்து பாருங்க நீங்க யோகானந்தன் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்று வாசித்து பாருங்க பிதாவை நோக்கி தோத்திரம் பண்ணிட்டு தான் அந்த அற்புதம் செஞ்சாரு லாஸ் செத்து போனா லாஸ் நாலு நாலு அந்த பிறகு வெளியே கொண்டு வந்தா எதுனாலுங்க சோத்திரம் அவரோடு இந்த ஐக்கியம் தான் அங்கே நீ வாசிச்சு பாருங்க யோகன் பதினோராம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல ஒரு ஜவம் பண்ணிட்டு தான் லாஸ் வெளியே வாங்குறாரு என்றால் பிதாவுக்கும் இயேசுக்கு இந்த ஆழமான உறவு தான் அற்புதம் நடந்தது மறித்தவர் உயிரோடு இருந்தினான் குரலு கண்கள் திறக்கப்பட்டது செவிடரின் காதுகள் திறக்கப்பட மோடவன் நடந்தான் எல்லா அற்புதமும் அந்த ஐக்கியம் உறவில் நீங்க ஆண்டவரோடு இயேசுவோடு அழமான உறவில் இருந்தா உங்களுக்கு அந்த அற்புதம் நடக்கும் நீங்களும் அற்புதங்களை செய்வீர்கள் நான் விசுவாசிக்கிற ஐக்கியத்தை பலப்படுத்துங்க சின்ன ஜபம் பண்ணா போதும் உங்க வீட்டில் அற்புதம் நடக்கும் அதிசயம் நடக்கும் உங்கள் ஜபம் கேட்கப்படும் ஆண்டவரோடு ஆழமான உறவில் தான் அந்த அற்புதம் இருக்கிறது ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு அழுத்தமா சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆவிக்குரிய ஐக்கியம் மூன்றாவது சாட்சி உள்ள ஐக்கியம் அதே பதினேழு இருபத்தி ஒன்று சாட்சி உள்ள ஐக்கியம் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிப்பதற்காக நீர் என்னிலேயும் நீர் நிலையும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் எதுக்கு நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிப்பதற்காக நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம ஐக்கியம் இந்த உலகத்துக்கு முன்பு சாட்சியா இருக்கணுங்க அதுக்காக அதுக்காக தான் ஜபம் பண்றாரு எவ்வளவு அருமையான ஒரு ஜப குறிப்பு பார்த்தீங்களா நீர் என்ன அனுப்பினதை இந்த உலகம் விசுவாசிக்கணும்னா இவர்கள் ஒன்றாயிருக்க வேண்டும் இவர்கள் ஒன்றாயிருப்பதை இந்த உலகம் கண்டு பிதாவே நம்மை உலகம் விசுவாசிக்கணும் இயேசுவை இந்த உலகம் விசுவாசித்து உண்மையான தெய்வம் என்று இரட்சகர் என்று ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு பெற்று பரிசுத்தம் அடையணும்னா அவரது விசுவாசிகளாகிய சிசிலாகிய நாம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அதை பார்த்து தான் அவன் மனந்திரும்புவான் என்று இயேசுநாதர் ஜபித்த ஜபம் அடேயப்பா எத்தனை ஆழமான ஜபம் உலகம் விசுவாசிப்பதற்காக இவர்கள் ஒன்றா இருக்க வேண்டும் பிதாவே நான் இன்னும் பாக்குறேன் இப்போ அந்த பதினேழு பதினொன்னு வாசித்தோம் ஐக்கியத்தை குறிச்சு முதல்ல பேசினார் இப்ப ஏன் அதே வசனத்தை மறுபடியும் விழாவாரியா பேசுறார் ஜெபிக்கிறார்னு கேட்டா ஆண்டவருக்கு இருந்த பாரம் சபை மேல் சபைகளின் மேல் பாரம் இனி வரப்போகிற இனி கடைசி காலத்தில் இருக்கிற சபைகளை குறித்த நிலமெல்லாம் அப்போவே கண்டுப்பார்னு நினைக்கிற ஆகவே தான் பாரம் கொண்டு பிடி ஜபம் பண்றாரு சரி ஐக்கியம் வந்து சாட்சி ஏற்படுத்தின உலகத்துக்கு இந்த உலகத்துக்கு சாட்சிங்கிறத ரெண்டு முறை சொல்றாருங்க அதில் ஜபம் என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க பதினேழு இருபத்தொன்னும் பதினேழு இருபத்தி மூணு மறுபடியும் வாசிக்கலாம் இருபத்தொன்னும் இருபத்தி மூணும் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் இருக்கவும் பிதாவே பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக உலகம் விசுவாசிப்பதற்காக அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிடுங்க நீர் எண்ணிலையும் நான் உண்மையிலையும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் 
ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களா இருக்கும்படிக்கும் என்னை நீர் அனுப்பினதையும் நீர் எண்ணில் அன்பா இருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பா இருக்கிறதையும் உலகம் அறியும்படிக்கும் உலகம் அறியும் படிக்கு என்ன வார்த்தை போட்டு அப்பா ஜபம் பண்றாரு பாருங்க உலகம் அறிய வேண்டும் உலகம் பார்க்கணும் அவர்களுக்கு முன்பு சாட்சியா ஒற்றுமையா நம்ம இருக்கணும் அதுக்காக ஜபம் அருமையானே இந்த உலகம் பிரிந்து கிடக்கிற உலகம் பல கொள்கைகளில் பொருளாதாரத்தில் நாத்திக ஆத்திக கொள்கைகளில் பொருளாதார பூகோள ரீதியில் பல நிலைகளிலே படித்தவன் படிக்காக உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று இந்த உலகம் பிரிந்து கிடக்கிற இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் சபை தாங்க இந்த உலகத்துக்கு ஐக்கியத்துக்கு ஒற்றுமைக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் கவனிக்கணும் விசுவாசிகள் நம்ம தான் சாட்சியாக இருக்கணும் உலகத்துக்கு நீங்கள் குடியிருக்க பகுதியில் வாசம் செய்கிற பகுதியில் வேலை செய்கிற இடத்துல அந்த வேலை செய்கிற மக்கள் மத்தியில் குடியிருக்க ஜனங்கள் மத்தியில் சோத்திரம் ஐக்கியத்துக்கு அன்புக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம தாங்க சாட்சியா இருக்கணும் கிறிஸ்தவன் தான் சாட்சியா இருக்கணும் அதுக்காக தாங்க ஜபம் பண்றாரு ஆண்டவர் நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம இது பிரிந்து கிடக்கிற உலகம் இந்த உலகத்துக்கு கிறிஸ்தவர்களாகி நாமே சாட்சியா இருந்து ஆண்டவர் இயேசு வெளிப்படுத்தணும் உலகம் நம்ம பார்க்குது உங்க குடும்பத்தை உலகம் பார்க்குது பிள்ளைகளை பார்க்கறது உலகம் நம்ம பேச்சு நடவடிக்கை போக்கு வரத்து எல்லாவற்றையும் உலகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குதுங்க ஆயிரம் கண்ணுங்களை பார்க்குது இந்த உணர்வோடு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இந்த உலகத்தில் பேசணும் வாடணும் வேலை செய்யணும் ஊழியம் செய்யணுங்க அதை மறக்கவே கூடாது எதுக்காக ஜோம் பண்றாரு பாருங்க உலகம் அறிவதற்காக அப்படின்னு என்றால் இந்த உலகத்துக்கு அப்படி சாட்சியா நம்ம வாழணும் அப்ப நேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தை இருக்குது எனக்கு ஞாபகத்து வருது மத்திய அஞ்சு பதினாறு என்ன சொல்றாரு பாருங்க வாசிங் அஞ்சு பதினாறு மனுஷர் உங்கள் நட்கிரிகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க வெளிச்சம் அவர்களுக்கு அஞ்ஞானிகளுக்கு உலகத்தை பிரகாசிக்க வெளிச்சம்னா சாட்சின்னு அர்த்தங்க அதை நீங்க வாசனை அப்படின்னு கூட பாக்குறோம் வாசனை என்றாலும் சாட்சி தான் வெளிச்சம் என்றாலும் சாட்சி தான் ரெண்டு குறைஞ்சி ரெண்டாம் அதிகம் பதினாலு பதினஞ்சு சொல்றாரு இல்லையா நாங்கள் நற்கந்தங்களா இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் வெளிச்சம் வாசனை எல்லாம் சாட்சி கூறுக்கு இந்த உலகத்தாருக்கு முன்பு ஆக நாம் சாட்சியுள்ள மக்களாக இருக்கணும் உலகத்துக்கு முன்பு சாட்சி திருச்சபைக்கு முன்பு சாட்சி சோத்திரம் ஆக விசுவாசிகளுக்கு முன்பு சாட்சி இப்படி சாட்சி உள்ளவராக வாடணும் அதுக்காக ஜபம் என்றார் நம்ம சாட்சி எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் நேபாளத்துக்கு என் சாட்சி சொல்ல போன மாதம் நேபாளம் போய் வந்தேன்னாராம் போன வாரம் நான் சிம்லாவுக்கு போயிட்டு வந்தேன் என் சாட்சி சொல்லிட்டு வர்றதுக்கு அடுத்த வாரம் நான் லங்கைக்கு போகிறேன் சாட்சி சொல்லணும் அவர் கேட்டவர் சொன்னாராம் நேபாளத்துக்கு சாட்சி சொன்ன போனீங்க சிம்லாவுக்கு போனீங்க சிலோனுக்கு போனீங்க உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன சாட்சி சொல்கிறான் அவங்களுக்கு குறிச்சின்னு கேட்டார் அவர் வாயை முடிச்சு இருந்தேன் ஏன்னா அவங்க சூழ்நிலை தெரியும் பார்த்தீங்களா இப்போ நேபாளத்துக்கும் சிலோனுக்கு இல்லைங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு தான் நம்ம சாட்சி முதல்ல வேணும் நம்ம சாட்சி முதல்ல எங்கள் எருசிலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் அப்போ எங்கே தொடங்குது எருசிலேம் வீடு வீட்டில் தான் சாட்சி அங்கே இருக்கணும் முதல்ல சோத்திரம் அதுக்காக தான் ஏசு நாதர் ஜபம் பண்ணாருங்க சோத்திரம் அருமையானே சோத்திரம் அந்த அன்பு ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு இன்னொரு கருத்தை கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் கிறிஸ்தவர்களாகி நம்ம அநேக நேரத்தை எப்படி இருக்குன்னா எலியாவை போல் ஆவியுடையவர்கள் எலியா என்ன சொல்கிறாரு ஒன்று ராஜ்யங்கள் பத்தொன்பது பத்துல நான் ஒருவன் மாத்திரம் இருந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் ஒருவன் மாத்திரம் இருந்திருக்கிறேன் அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு அநேகர்களும் இருக்குதுங்க ஆனால் அப்பா சொல்றாரு எலியாவே பாகாலுக்கு முழங்காத முழங்காலுடைய ஏழாயிரமே வச்சிருக்குங்கிறாரு அநேக நேரத்தில் நம்ம மாட்டு பிரித்து கொள்கிறோம் நான் தான் உத்தமங்கிறோம் நான் தான் நான் தான் என்று சொல்லுகிறோம் நம்மை ஆண்டவர் சிங்கத்தை போல் அழைக்கலைங்க நம்மை ஆட்டு மந்தியாகத்தான் அழைத்திருக்கிறார் சிங்கம் தான் தனித்து இருக்கும் தனியர் நான்தான் தனி காட்டு ராஜான்னு வாழணும் அப்படி அழைக்கலை ஆட்டு மந்தை போல் ஐக்கியமாய் அன்பாய் ஒற்றுமாய் இருக்கத்தான் தேவன் அழைத்திருக்கிறார் நம்ம அழைப்பே மந்தை குறி அழைப்பு தான் ஆகவே இதை கேட்குற அருமையான கத்திரி பிள்ளைகள் சோத்திரம் எல்லா இடத்துலையும் ஐக்கியத்துக்காக இருக்கணும் நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன் உங்கள் திருச்சபையில் இருந்தாலும் சரி உங்கள் பேச்சு உங்கள் நடவடிக்கை செய்யலாம் திருச்சபைக்கு அந்த ஐக்கியத்தை கூட்டுமா குறைக்குமா 
நீங்கள் வந்து பீஸ் மேக்கராக ட்ரபிள் மேக்கராக நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் கேட்குறவங்க குடும்பத்தில் இருக்கட்டும் சபையில் இருக்கட்டும் நீங்கள் பீஸ் மேக்கராக ட்ரபிள் மேக்கராக பதில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒன்றாக இருக்க ஜபம் பண்ணுறார் ஸ்தோத்திரம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே எங்கள் திரு சபையெல்லாம் நிறைய நான் பார்க்குறேன் சிலர் சில கனவு மாதிரி சர்ச்சுக்கு வரமாட்டாங்க ஆனால் மனைவி கூட விட்டுட்டு போவார் வாசலை விட்டுட்டு போவார் அவர் உள்ள வரது யார் கையிலுக்கு பொறுப்பு அந்த மனைவி பிள்ளைகள் கையில் இவர்கள் நடத்தை செயல் இதை பார்த்து தான் அவர் உள்ள வரணும் இப்படி நிறைய உலக நம்ம பார்க்கிற எதிர்பார்க்கிறது அதில் பிரதானமானது ஐக்கியம் ஒற்றுமை ஐக்கிய துருச்சி பேசினா சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று பேசாமல் போகவே முடியாது இதோ சகோதர ஒழுமித்து வாசம் எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமாக இருக்கிறது அது பணியை போல் இருக்கிறது நல்ல தைலத்தை போல் இருக்கிறது சோத்திரம் மேலே இருந்து இறங்கி வருகிற அந்த பணியை போல தைலத்தை போல் என்றால் ஐக்கியம் சும்மா வந்துடாதுங்க பேசினா பாடினா வந்துடாது நான் சொல்லுகிறேன் சோத்திரம் பரிசுத்த ஆவினால் உண்டாகிற ஐக்கியம் பரிசுத்தாவை நம்பணும் விசுவாசிக்கணும் பரிசுத்தாக இடம் கொடுக்கணும் சோத்திரம் ஜபிக்கணும் பரிசுத்த ஆவிதான் ஐக்கியத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர் ஸ்தோத்திரம் இன்னும் ஒரு கருத்தை நான் சொல்லுகிறேன் பாபியல் கோபுரத்தின் பொழுது பாசிகள் தாறுமாறா பிரிந்து போய்விட்டது பாபியல் கோபுரத்தில் ஆனால் அதே பெந்த கோஷனால் என்று பாஷைகள் எல்லாம் ஒன்றாக இணைந்தது இல்லையா ஸ்தோத்திரம் பல நாடுகள் இருந்த பல பாஷை பேசுகிறது எல்லாம் அன்றைக்கு அபிஷேகம் பெற்றாங்க மூவாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் பல பாஷைகள் ஒன்றாக இருந்தது பரிசுத்தாவினால் ஆக குடும்பத்தில் பரிசுத்தாவினால் ஆக அன்பு ஐக்கியம் உண்டாகும் உங்கள் திருச்சபையில் பரிசுத்தாவி கிடந்தாங்க உங்கள் குடும்பத்தில் பரிசுத்தாவி கிடந்தாங்க பரிசுத்தாவி நம்புங்க அவர் அன்பின் ஐக்கியத்தின் ஆவியானவராக இருக்கிறார் அந்த ஆவியானவர் உங்கள் இதயத்தில் ஊற்றப்படுவார் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் ஆச்சரியமான ஒரு சங்கீதம் ஸ்தோத்திரம் பணியை போனால் பணி கனிகளை உருவாக்கக்கூடியது பணி அது போல குடும்பத்தில் கனிகளை உருவாக்குவார் உங்களுக்குள் நல்ல கனிகளை கொடுக்கறவங்களா நீங்கள் மாறுவீங்க பரிசுத்தாவி வரும் பொழுது அதெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வைக்கணும் ஒரு கருத்தை சொல்லி நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் சோத்திரம் எல்லாவற்றை காட்டிலும் ஆண்டவர் நம்மிடத்தை விரும்புகிற ஒன்று இருக்கிறது உலகத்தின் பா சாட்சியாக இருக்கணும்னா ஐக்கியமாக இருக்கணும்னா ஒன்றை விரும்புகிறாருங்க என்ன யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி அஞ்சு யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி அஞ்சு நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களா இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் ஒருவர் அன்பா இருந்தால் அன்பின் ஐக்கியம் உங்க அன்பு தாங்க அந்த ஐக்கியம் தான் உலகம் பார்த்து அவர்கள் யோசிப்பார்கள் நல்ல கவனிக்கணும் உலகம் இயேசுவை காண முடியாது ஆனால் கிறிஸ்தவர்களை உலகம் காணும் கிறிஸ்தவனத்திற்கு அன்பை அவர்கள் பார்ப்பார் பார்த்து தேவன் அன்பா இருக்கிறான்னு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நம்ம தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட அன்பான தேவத்தை உலகத்து காட்டுவதற்கு நாம் அன்பா இருக்கணும் நமது அன்பை பார்க்கிறவர்கள் தேவன் அன்பா இருக்கிறார்னு ஏற்றுக்கிடுவாங்க அன்பு உங்க குடும்பங்களிலே அன்பு எவ்வளவோ சொல்லலாம் உங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் அன்பாயிருங்கள் சபையில் அன்பாருங்க குடும்பத்தில் அன்பாருங்க அன்பான வார்த்தைகள் அன்பான எழுத்து ஆக அன்பு தாங்க பிரதானம் சோத்திரம் நல்ல கவனிக்கணுங்க அன்புங்கிறது ஏதோ ஒரு ஆழத்தில் தங்கி தங்கி விடுவதில்ல அன்பு சோத்திரம் கனிகளே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொண்டு தொடர்புடைய தான் கனிகள் வலையை போல நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலையை போன்றது அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் இச்சை எடுக்க தயவு நற்குணம் இதெல்லாம் பார்த்து அன்பு தான் பிரதானம் சோத்திரம் அப்படி அன்பு என்ன சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு அருமையானே ஒரே ஒரு ஆள் இடத்துல தங்கி விடக்கூடாது அன்பு அதாவது குடும்பத்தில் புருஷன்னா புருஷன் மட்டும் அன்பு செலுத்துகிறா இருக்கப்படாது மனைவிக்கு அன்பு பிள்ளைகளுக்கு இப்படி எல்லாருக்கும் அன்பு இருக்கணும் திருச்சப்ப அப்படி தாங்க ஏதோ ஒருவருடைய அன்பு அல்ல ஸ்தோத்திரம் எல்லாரிடத்திலும் அன்பு எல்லாரிடத்திலும் பயணம் பண்ணணும் அது வந்து அது ஒரு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் போல அன்புங்கிறது ஆகவே திருச்சபை குடும்பம் எல்லாத்திலும் ஒவ்வொருத்தரும் அன்பாக இருக்கணுங்க அப்படி அந்த அன்பை உலகம் பார்க்கும் என்று சொன்னால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் அன்பின் சின்னமே சிலுவைதானே உலகத்தின் மீது வைத்து அன்புக்காகத்தானே இயேசு சில வைக்க போறான் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமான விசுவாசிக்க எவனும் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவன் அடைமடிக்கு இவ்வளவா இவ்வளவு அன்புக்கு வருதா அது தாங்க சிலுவை அன்பின் சின்னம் சிலுவை ஸ்தோத்திரம் அந்த சிலுவையின் ரத்தத்தினால் ரசிக்கப்பட்ட தேவ ஜனமே அந்த கிறிஸ்துவின் சுபாவம் அன்பு நமக்குள்ள இருக்கட்டும் அந்த உலகம் பார்க்கட்டும் நம்ம குடும்பத்தின் அன்பு ஆக திருச்சபின் அன்பு ஐக்கியம் உலகம் பார்க்கட்டும் உலகத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கட்டும் அதுக்காகத்தான் ஜெபம் பண்ணுறார் உலகம் அறிவதற்காக இவர்கள் அன்பாக இருக்கணுமே இவர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கணுமே டிஎல் மோடி சொன்னாருங்க விசுவாசத்தினால் எல்லாம் கூடும் அன்பினால் 
எல்லாம் எளிதாக கூடும் பார்த்தீங்களா அந்த அன்பு ஐக்கியத்து கொடுங்க பிரிவினை கசப்பு வைராக்கியத்துக்கு இடம் இல்லை உங்கள் குடும்பம் ஒன்றாக இணைந்து உங்கள் திருச்சபை ஒன்றாக இணைந்து சகோதரத்துல ஒன்றாக இணைந்து உங்கள் குடும்பம் கட்டப்படும் அதை பார்க்குற உலகம் ரட்சிக்கப்படும் அந்த ஊழியத்தை செய்வோம் அல்ல எழுவையா